ടൈറ്റിൽ കണ്ട പോലെ കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചില ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അത് അവർക്ക് യൂസ്ലെസ്സുമാണ് അതേസമയത്ത് ഹാംഫുള്ളുമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി മുതൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അതെന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയോട് പരിചയപ്പെടാം ഒത്തിരി ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നത് അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എന്നും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് അതായത് ഒരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റം കൊടുക്കണം എന്നെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചേരലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്രൂട്ട്സിലുള്ള ജ്യൂസ് എടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും ഒപ്പം അതൊരു അഞ്ചോ ആറോ സ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടി ചേർത്താണ് കൊടുക്കാറ് ഇത് ഏറ്റവും ഒരു തെറ്റായ രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ശരീരത്തിൽ കയറുന്ന കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഒബീസിറ്റി വരാനുള്ള ചാൻസ് അധികമാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം എപ്പോഴും ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡായിട്ട് മറ്റുമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് പീസസ് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവേ കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് കോൺഫ്ലിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കോൺഫ്ലിക്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ കോൺഫ്ലിക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ സമ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പകരം അതിൽ അവസാനമായിട്ട് കാണുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വിശപ്പ് തോന്നാറുണ്ട് അതിനർത്ഥം തന്നെ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് മെറ്റബോളിസം നടന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത്ര എനർജി ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ട് മീൽസ് ആണ് അതായത് ഓട്സിൽ ഫ്രൂട്ട്സും യോ തൈര് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അതാണ് നമ്മളിതിന് പകരം കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം മാക്സിമം കോൺഫ്ലിക്സ് ഇനി മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം തേഡായിട്ട് ഇത് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് തേനാണ് തേൻ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കരുത് എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം അതായത് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ തേൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ തേൻ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡിയം ബോട്ടിനം എന്നൊരു ബാക്ടീരിയ ഇതിൽ കോമണായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ബോട്ടിലിസം എന്നുള്ളൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസെൻട്രി ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് മാക്സിമം തേൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു തേൻ കിട്ടുന്നത് വേണം കൊടുക്കാൻ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് തേൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം അടുത്തത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അതായത് ഗ്രേപ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രേപ്സ് കൊടുത്തുകൂടാ അതിൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടൻ ഇല്ല അതെയാണോ അല്ല ആവശ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും എല്ലാം ഉള്ളൊരു ഫ്രൂട്ട് ഐറ്റമാണ് ഗ്രേപ്സ് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിത് കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് ആസ്പിരേഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രേപ്സ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ബനാന അല്ലെങ്കിൽ പഴം ഏത് തരത്തിലുള്ള പഴവും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രേപ്സിന് പകരം ബനാന കൊടുക്കാൻ ഇനി മുതൽ ശ്രമിക്കാം അഞ്ചാമതായിട്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഫുഡാണ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് മിൽക്ക് ഷേക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൽ അധി അധികമായിട്ടുള്ള ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റും ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റും ആണ് പാലിൽ നമുക്കറിയാം അധികമായിട്ട് ഫാറ്റ് ആണുള്ളത് മിൽക്ക് ഷേക്കിന് കൂടുതലായിട്ട് നോൺ സ്കിംഡ് മിൽക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അധികം ഫാറ്റുള്ള മിൽക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഒബിസിറ്റി വരാനും കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസോർഡർ അതായത് ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ വരാനും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം മിൽക്ക് ഷേക്കിന് പകരമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്മൂത്തി അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് അവക്കാഡോ ജ്യൂസും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവക്കാഡോ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആറാമതായി ഈ ലിസ്
അതേ സമയത്ത് ഫാറ്റും ചേർന്നു കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഹാർമ്ഫുൾ എഫക്ട്സ് കൊടുക്കുകയും ഒബിസിറ്റിക്ക് വളരെ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഫുഡ് ഐറ്റമാണ് പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് മധുരക്കിഴങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രിറ്റേഴ്സ് അതായത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മറ്റും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അടുത്ത ടീ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് കാർബണേറ്റഡ് ബീവറേജസ് സോഡ കോള തുടങ്ങിയ ഡ്രിങ്ക്സ് ഇത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കഫീൻ കോഫി ചെയ്യുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം അതും കൂടുതൽ ഹാർമ്ഫുൾ എഫക്ട്സ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫുഡ് ഐറ്റം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല വെള്ളം കുട്ടികൾക്ക് അധികമായി വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബെസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടുത്തത് ഈ ലിസ്റ്റ് ഉള്ളത് യോഗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന യോഗട്ട് എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അധികമായിട്ടുള്ള ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ ദിവസം അത് എടുത്തു വെക്കാനായിട്ട് അവരതിൽ ചേർക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നസ് എമൽസി ഫേസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന തൈര് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാൽഷ്യം കണ്ടൻറ്റ് അധികമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള യോഗട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇനി മുതൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക പകരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ കാണുവാനായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ യുബ സിമി റെസിപ്പീസ് എന്നുള്ള ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിച്ചുകൊള്ള